ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ റഹീന്ദ്രിക്കുന്ന പുഴ ഓർണമെന്റൽ ഫിഷ് ഫാമിംഗ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കരിമീൻ കേജ് കൃഷി എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് വളരെയധികം ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാർഷിക മേഖലയാണ് കരിമീൻ കൃഷി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പലരും വരാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടാറുമുണ്ട് എന്നാൽ അവരെ പുറകിലേക്ക് വലിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം സ്വന്തമായ ഒരു കുളമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർക്കായി നാഷണൽ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡും സി എം എഫ് ആറും സംയുക്തമായി ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന പൊതു ജലാശയങ്ങളിലും മറ്റും കേജ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സബ്സിഡി അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ പൊതു ജലാശയങ്ങളിലും മറ്റും കേജ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തൃക്കുന്നപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചറിയാനായിട്ട് എൻ എഫ് ഡി ബി സി എം എഫ് ആർ ഐ അക്വാവൺസ് സെന്റർ തൃക്കുന്നപ്പുഴ ബ്രാഞ്ചിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പേൽ സ്പോർട്ട് കേജ് ഫാർമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനറുമായ പ്രവീൺ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് പ്രവീൺ നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ കരിമീനും കാളാഞ്ചിയും പിന്നെ വളവോട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മത്സ്യം അഴുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം കൈതക്കോര പിന്നെ മോദമത്സ്യം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ജലാശയം ഉള്ളിടത്ത് നമുക്ക് മോദമത്സ്യം മറ്റും പിന്നെ അത് കൂടാതെ പാര വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചില ഇനം മത്സ്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഇത്ര ഐറ്റംസ് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ മറ്റേ വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും പറ്റില്ല മറ്റ് ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് എട്ട് മാസത്തോളം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാകണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാശ് ചെലവാക്കിയാൽ വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം കിലോ ഏകദേശം പത്ത് അഞ്ഞൂറ് നാനൂറ് രൂപയുടെ മുകളിൽ കിട്ടുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു മത്സ്യത്തിലെ കർഷ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ കുറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ വേഗം വളരുന്ന മത്സ്യമായിരിക്കണം നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള മത്സ്യങ്ങളുമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മത്സ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു ആശയമാണ് പുതിയ ആശയം എന്നല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു പുതിയൊരു ആശയമാണ് ഈ മത്സ്യക്കൂട് കൃഷി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ മത്സ്യക്കൂട് കൃഷി കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യക്കൂട് കൃഷി കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അത് തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം എൻ എഫ് ഡി ബി സി എം എഫ് ആർ ഐ പ്രോജക്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് കർണാടകയും കേരളവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്താണ് ഈ പ്രോജക്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ സി എം എഫ് ആർ ഐ സെൻട്രൽ മെറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊച്ചി നടത്തുന്ന ഈ ഒരു ബിഗ് പ്രോജക്ടിൽ അഞ്ഞൂറോളം മത്സ്യക്കൂട് ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടാൻ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് പ്രോജക്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളം ആകുന്നുണ്ട് പ്രോജക്ട് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ മുന്നൂറ് പരം കേജുകൾ കേരളത്തിലുടനീളമായി നമ്മൾ മത്സ്യ കർഷകർക്കായി സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ കൊടുത്തു വരികയാണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയുള്ള ജലാശയങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക നമുക്ക് കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്ട് അനുവദനീയമായത് പൊതു ജലാശയങ്ങളിലാണ് നല്ല നീരൊഴുക്കുള്ള നല്ല വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള പൊതു ജലാശയത്തിലാണ് നമ്മൾ കൂട് അനുവദിക്കുന്നത് ഈ കൂട് നമ്മൾ സി എം ഫാർ ഐ സംഘം വന്ന് സൈറ്റ് വിസിറ്റിംഗ് നടത്തിയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ആറ് മുതൽ എട്ട് മാസം വരെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്രോപ്പ് പീരീഡ് ആണ് പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ പ്രോജക്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ മാസ മാസകാലയളവിൽ സി എം ഫാറുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഈ കർഷകർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് വലിയ കേജാണ് ഫോർ ഇന്റു ഫോർ ഇന്റു 
നമ്മള് ഈ കരിമീൻ ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് എത്ര ഇഞ്ച് സൈസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ഇതിനകത്ത് ഇറക്കുന്നത് നമ്മള് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് മുതൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് വരെ വലിപ്പമുള്ള മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കൂട് മത്സ്യകൃഷിക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് എട്ട് രൂപ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപയുടെ റേറ്റാണ് ഈ മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലുടനീളം നമ്മൾ മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കരിമീൻ കാണാൻ ചെയ്യാതായാലും നമ്മൾ തന്നെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കരിമീൻ വളർന്ന് അത് നമുക്ക് വിളവെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം എത്ര നാൾ എടുക്കും നമ്മുടെ കൃഷിയുടെ കാലയളവ് ഏകദേശം ആറ് മുതൽ എട്ട് മാസം കൊണ്ടാണ് ഈ ആറ് മുതൽ എട്ട് മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഗ്രാമുള്ള കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുക ഈ കരിമീൻ ഈ ആറ് മുതൽ എട്ട് മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ ഫീഡ് തന്നെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വളർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കരിമീൻ നൂറ്റമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ മുകളിലേക്ക് വളർച്ച എത്തുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ കരിമീൻ നമ്മൾ പറയുന്ന സർവേകൾ ഡേറ്റ് ഏകദേശം എൺപത് പെർസെന്റേജോളം ആണ് രണ്ടായിരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഫിഷിനേക്ക് നമ്മൾ പല സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഫിഷ് അതായത് മോശമായ വെള്ളം വരാം കാലാവസ്ഥ മാറാം അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫിഷൊക്കെ ചത്ത് ഇങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് അത് അഥവാ ചത്തില്ലെന്ന് പോലും അത്രയും ഏരിയ നമ്മൾ ഫിഷിനെ ഒന്നിച്ച് വളർത്തുന്ന ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് ഫീഡ് കിട്ടുന്നവ നന്നായിട്ട് വളരും ബാക്കിയുള്ളവ ചെറുതായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് മറുപടിച്ചു പോകും ആ കള ആളും പോലും എല്ലാം നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എൺപത് ശതമാനം സർവേ ഡേറ്റ് കരിമീൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ കാളാഞ്ചി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് കാളാഞ്ചിയുടെ സർവേ ഡേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് തീരെ ചെറുത ഈ കാളാഞ്ചി പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ക്യാനിബോൾസ് എന്നൊരു പ്രോസസ് ഇതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു മത്സ്യം ഇത്തിരി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത കുഞ്ഞു മത്സ്യത്തിനെ അതിന്റെ തന്നെ വർഗത്തിലെ കുഞ്ഞു മത്സ്യത്തിനെ അത് പിടിച്ച് ആഹാരമാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളു തീരെ ഒരു ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വലിപ്പ് എത്തുന്നിടം വരെ ഈ കാളാഞ്ചിക്ക് നമ്മൾ ആറ് മുതൽ ഏഴ് ടൈം വരെയാണ് ഇതിന് തീറ്റ കൊടുക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിന് വിശപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തതിനെ ആക്രമിച്ച് ഇത് കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാളാഞ്ചിക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം പത്ത് പെർസെന്റേജോളം തീറ്റയാണ് ഒരു ദിവസം നൽകാറ് അത് മാത്രമല്ല കാളാഞ്ചിയുടെ വളർച്ചയും വളരെ എഫ് സി ആർ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാളാഞ്ചിക്ക് അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗമാണ് ഈ മീൻ വളരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് രണ്ട് കിലോ ഉള്ള രണ്ട് കിലോ മൂന്ന് കിലോ ഉള്ള ഈ മീനെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനും കൂടുതൽ കാലയളവ് നമുക്ക് ഈ മത്സ്യത്തിനെ ഇട്ടാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൈസിൽ പത്തും പന്ത്രണ്ടും കിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഫീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഫീഡിംഗ് മറ്റും ഫീഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫീഡിന് മാത്രം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സബ്സിഡി നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇത്ര ഫീഡ് കൊടുത്ത് മത്സ്യങ്ങൾ വളർത്തി ആ ഫീഡിന്റെ ബില്ല് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇത്ര അറുപത് പെർസെന്റേജ് സബ്സിഡി അറുപത് പെർസെന്റേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫീഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ ബോഡി വെയിറ്റിന്റെ അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് ഫീഡാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ആഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ മത്സ്യം ചെറുതായിരിക്കുന്ന കാലയളവ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആഹാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ക്വാളിറ്റിയുടെ വ്യത്യാസം പ്രോട്ടീൻ കണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫീഡ് നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് അതായത് പ്രോട്ടീൻ പെർസെന്റേജിന്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഫീഡിന് റേറ്റ് കൂടുതൽ കുറയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കേജിന് നമുക്ക് എന്ത് കോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മള് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഈട് നിൽക്കുന്ന നല്ല വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കേജ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ ജി ഐ പൈപ്പ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ അതായത് തുരും പഠിക്കാത്ത ഒരു ദിനം ഇരുമ്പാണത് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നിർമ്മിതമായ പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പീസോളം ആറ് മീറ്ററിന്റെ പതിമൂന്ന് പീസോളം പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഒരു കൂടിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി ഫ്രെയിം വർക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ മുകളിൽ റേറ്റ് വീഴുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കമ്പിക്ക് മാത്രം പിന്നെ വെള്ളിംഗ് ചാർജ് ഒരു ആറായിരം രൂപയോളം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എച്ച് ഡി പി വലകളാണ് നമ്മൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തലീൻ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അത്
അത് നമ്മൾ തൃക്കുന്നപ്പുഴ അക്കൗണ്ട് സെന്റർ വഴി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പേൾ സ്പോട്ട് എന്ന ഒരു പേജ് ഫാമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒന്നെങ്കിൽ സി എം എഫ് ആർ വിഴിഞ്ഞ സെന്ററിനെ സമീപിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചി സി എം ഫാറയുടെ സെൻട്രൽ ഓഫീസ് കൊച്ചിയിലാണ് കൊച്ചിയെ സമീപിക്കാം അതുമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ സി എം എഫ് ആർഐ എൻ എഫ് ഡി ബി അക്കൗണ്ട് സെന്റർ തൃക്കുന്നപ്പുഴയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഓൺലൈൻ വഴി ചെയ്യാനുള്ള ഓൺലൈൻ വഴി ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള വഴികളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വാങ്ങിക്കുക അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുക ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആ സൈറ്റ് നമ്മൾ വന്ന് കണ്ട് നിരീക്ഷിച്ച് കൊള്ളാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാങ്ഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും ആ സാങ്ഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ ഏതാ ഏത് പഞ്ചായത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സമ്മതപത്രം കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുവാനായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ഒരു കേജ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് ആണുങ്ങളുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ സബ്സിഡി പിന്നെ എസ് സി എസ് ടി ഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും അറുപത് പെർസെന്റേജ് സബ്സിഡി പിന്നെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വുമൻസിനും അറുപത് ശതമാനം സബ്സിഡി ഇനത്തിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കൂടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകും നല്ല രീതിയിൽ ആറ് എട്ട് മാസം കൊണ്ട് നല്ല വിളവെടുപ്പും മറ്റും നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ പ്രോഫിറ്റ് കർഷകർക്കുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു കൂടും കൂടെ അവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു തുടങ്ങി ഇതിൽ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീട് വാങ്ങിച്ചതിന്റെ ബില്ല് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും സബ്സിഡി നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാം നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ കാലാവധി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പ്രോജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നര വർഷത്തോളം ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പം പ്രോജക്ട് അതിന്റെ തീരാറാകുന്ന ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാങ്ഷൻ തന്നതിന് ശേഷം ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മാസത്തെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് പിന്നീട് തുടങ്ങാൻ ശേഷം ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് കർഷകരുമായിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തോളം നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്ട് തുടരേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസത്തെ ആറ് മുതൽ എട്ട് മാസത്തെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് സി എം പറയുന്ന ലഭിക്കും പിന്നെ കർഷകർക്ക് അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതിനു ശേഷം മൂന്ന് വർഷത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രോജക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ കർഷകരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ